Hello everyone, this is Suraj Varangunath and welcome to my new vlog. And you don't look so good. Ha baby, sena ni lately shkundi mu spam ever they trade this sanat von droin to munu koninyeti for you. നമ്മളെല്ലാവരും തത്കാലം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തത്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം നാളെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ നിന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിനാണ് തത്കാലം എന്ന് പറയാം തത്കാലം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ രാവിലെ തൊട്ട് ക്യൂ നിന്നിട്ട് തത്കാലം എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോണിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാറില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം പോകും അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ തത്കാലം എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മളുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ആൾക്കാർ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഏജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് മണിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ലാവും ദെൻ നമുക്കൊരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി വരുമ്പോൾ ആ ഒ ടി പിയുടെ നമ്പർ മാത്രം നമ്മളിതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഞാൻ രണ്ട് തവണ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് മേട്ടുപ്പാളയം ടു ഊട്ടി ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അത് റയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആവുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റാണ് അത് ഞാൻ തത്കാല വഴി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇതുവഴിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് വഴി എടുത്തപ്പോഴും വളരെ സേഫായിട്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നിയത് പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സമയത്തായിരിക്കും ഈ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും എറവോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു വിവരം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അതിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടോ ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൽ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും അതിൽ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേഷൻ ടു സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഈ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പ് വഴി ഇൻസ്റ്റ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ആപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പാസ്വേഡാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഏത് ട്രെയിനാണ് പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ